哈喽，大家好，我是阿雄。《剑风传奇》是日本漫画家三浦健太郎创作的一部暗黑奇幻漫画，于一九八九年开始连载至今，以其成人取向的主题和暴力画风备受争议。故事中充满了暴力、血腥和复杂的人性描写，但是也因其深刻的情感表达和震撼人心的场景而备受推崇。这部漫画的艺术风格精细而写实，展现了三浦老师独特的绘画技巧。《剑风传奇》不仅仅是一部漫画作品，更是一部探讨人性命运和复仇的深刻之作。在我个人心中，《剑风传奇》绝对是独一档的存在，不接受任何质疑。最近这两年成了短视频的春风，剑风在国内从小众漫画逐渐吸引越来越多的人入坑。随着漫画的复更，更多品牌也加入了剑风周边大军。比较唏嘘的是，这些都是发生在三浦老师二一年去世之后的事情了。但是也算是让大家有了更多的收藏选择，比如很早就出过。且目前唯一一套可动神之手五人组的 Figma， 后续他们还有骷髅骑士加马，可以关注一下。Pop Up 系列不可动手办目前也已经出货两款，大概的 SHF 出货了三款。本来我是预定了，但是头两款的做工以及售价确实不敢恭维。另一个手办大神 Medicals 也是加入了战局，开定了一款一比七的手办。这款我预定了，主要是因为特点的斜效头确实有早期漫画的味道。Three Zero 则是占据了一比六可动线，目前出货三款我都有。实话实说。不是比例强迫症的话，不推荐购买。雕像线 T 社二零年做过一款巨大的一比六雕像。还原的是格里菲斯与格斯第一次与佐德大战的场景，这场战斗非常经典，是一个很棒的题材，但是售价确实普通家庭望尘莫及了。再其次就是剑风迷绕不开的品牌 Art of War， 他们是目前为止出品最多剑风传奇相关周边的品牌，小到核弹，大到雕像，应有尽有。因为年代久远，目前的价格不太适合去追了。最后就是雕像大厂 PES， 算是现阶段下做工最好的剑风系列产品了，目前也是出了不少剑风相关的雕像。价格很美丽，但是真的很帅气。看过这些产品介绍，不难发现，大部分手办雕像都是还原经典场景或者战斗造型。而在二二年 PES 发布会上公布了这么一款产品，当时我看到的时候，就已经深深的震撼到了。这幅原画造型实在是太写意了，两位主角那种宿命感在这一刻瞬间拉满。不多说了。今天就来看看这款五月份出货的由 PES 出品的《剑风传奇》遗产艺术系列第一款一比六格斯。产品一共分了两个版本，今天我们来看的是豪华版。虽然是一比六的尺寸，但毕竟是雕像产品，盒子尺寸依旧不小，来到了七十多厘米。正面是这一次的产品原画，可惜展示的不是很完整。顺着披风一直延续到了一侧，要不是这样，我都想把纸箱裁下来当海报了。另一侧写了一些注意事项和免责声明，背面则是这次的主角格斯，帅是真的太帅了。角落上除了剑风的 logo， 还写上了 Legacy Art。Kantaro Mura。以及格斯的大名 Guts， 因为要在快递面前开箱确认无损，所以咱们就搂一眼内容物哈。毕竟造型上比较简约，分件并不算多。接下来就跟我一起把雕像组装起来吧。
。这次雕像高度约为四十三厘米左右，因为是蹲姿，所以尺寸上来的还好。标配的是头盔头，狂战士铠甲从脖子处包裹格斯，一直到面部。因为是蹲姿，头微微朝下，配合上眼神上抬，直视前方，把格斯那股不屈的抗争精神展现得淋漓尽致。另一颗是属于豪华版里才有的真人头，这颗真人头我真的是爱惨了。神情上和头盔头基本上保持了一致，但是露出全貌的造型还是多一丝味道，面相上显得略微苍老一些。额头紧锁，表情坚毅，涂装以及开模精度上当然是没得说，脸颊两侧全。颧骨处有座黑色阴影，单独取消头盔看会有点奇怪，但是装上之后就没有这种违和感了。比较可惜的是，这次豪华版并没有额外提供头雕展示底座，手艺人们做起来呀！脖子上的烙印必然是不会漏掉的小细节，可是整体造型单膝蹲着，双手紧握斩龙剑，背上的披风随风飘摆。这次的点睛之笔还是属于披风上这张脸，正面欣赏时嘎子侧蹲着。头盔头与披风上的脸相互呼应，一个头盔遮住，一个露出面庞，而与真人头一同展示时，左右脸又刚好呼应上了，刚刚好。嘎子右眼受伤瞎掉是一个闭眼的造型，你们觉得哪个头更适合这次的雕像呢？其实起初我看到宣传视频时，我以为披风上的脸会是一个平面，这一次披风上的脸是采用的浮雕形式展现，并且非常巧妙且自然地融入了披风之中，配合上漫画线纹理，本体的三维立体与披风的平面漫画结合得非常棒。立体浮雕的设计也让这款披风从不同的角度都能获得不错的视觉效果，并且披风在厚度上也没有过厚，呈现出来随风飘摆的动态非常自然，牛，这是真的牛，你有病。身上的配色为了贴合原画，在以原本黑色为打底的基础上，加上了一层深蓝色，让整体在贴近原画的同时，还带上了一层阴影的质感，并且身上的铆钉以及一些折角处的银色涂装，也让整体质感加分不少。配上身上的金属色反光，让这身盔甲在光照下展示出来的效果更加漂亮。接下来就是格斯紧紧握着的斩龙巨剑，尺寸上我拿 C R e e Zero 的对比了一下，雕像这款居然还长了那么两三厘米。大剑这样摆着，很好的平衡了披风的重。亮，剑刃处也做了符合整体效果的蓝色，从剑尖到剑柄有个很漂亮的从深到浅的渐变效果，上面的战损痕迹做得多，但不杂，很自然。地台周围一圈是烙印标识，整体做的是石头质感。台面上的装饰物分为了两块，一侧是四散的骷髅头。一侧是残垣断壁，这些也许象征着格斯一路走过的路，遍布着战争与死亡。配色是以灰白色为主，为了迎合原画画风，配色在里面掺入了一点点蓝色，再用深灰色去加强材质细节。中间的柱子上满是残破的痕迹，几根荆棘从底部顺着柱子蜿蜒而上。整个地台的配色从底部的深色向上逐渐变浅到偏白的颜色。地台从配色到造型上都与主角搭配的非常和谐。至此，这款雕像咱们就看完了。其实我是准备五月六号发这期视频的，结果没有赶上，只能熬夜干了。这款我个人推不推荐呢？那我是必然百分百推荐的。如果说剑风迷只买一组雕像来收藏，选这组绝对没错。这组里的另一款格里菲斯，我到时候肯定也会线上视频，别忘了三连关注一下我哦。不过现在剑风的周边收藏要远好于前些年了，预算不是那么充足的朋友也有其他的选择。作为第一次接触 PS 的玩家，这款格斯我是真的挑不出任何毛病，并且这组雕像在原画的。基础上二次发挥做得非常棒，对比其他展示格斯战斗以及狂怒的造型 ，PS 这次选择的题材很好的展示了剑风的另一种味道，毕竟是最强少女漫嘛。三浦老师在表达角色情感以及人物塑造上也是一把好手，所以剑风不只是精湛的作画和爽快的战斗深深吸引我，他笔下的每一个角色都是鲜活而立体的。现在剑风交到了他的好朋友森恒二以及弟子们手里，虽然肯定不及他本人，但是不管如何，我能看到一个按照三浦老师大纲绘制的结局，我。对于剑风，也就算是没有遗憾了。按照目前的故事走向，我感觉这个结局应该在未来几年就能看到了。让我们一起期待吧。好了，本期视频就到这里。如果你觉得视频做的还行，还请一键三连加关注。我是阿雄，我们下期再见，拜拜。